നമസ്കാരം തൃശൂർ റൌണ്ട് അപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി എം ജി റോഡ് രാംദാസ് തിയേറ്ററിന് സമീപം തൃശൂർ ജംഗ്ഷൻ വികസനത്തിന്റെ തൃശൂർ മോഡൽ വിജയകരമായി നടപ്പാക്കുകയാണ് തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ നഗരത്തിലെ ഗതാഗത കുരുക്കിന് പരിഹാരമായി എം ഒ റോഡ് പട്ടാളം റോഡ് കുപ്പിക്കഴുത്ത് കേന്ദ്ര അനുമതി ലഭിച്ചാലുടൻ പൊളിച്ചു നീക്കും ചന്ദ്രബോസ് വധക്കേസ് പ്രതിയെ സഹായിച്ചുവെന്നാരോപിച്ചുള്ള ഹർജിയിൽ ഡി ജി പിക്കെതിരെ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തി ജൂൺ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് മുമ്പ് റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്ന് തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതി പഴുവിലിൽ ജനതാദൾ യു നേതാവ് ദീപക്കിനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നടത്തിയ ജില്ലാ ഹർത്താൽ ഭാഗികം നാട്ടികയിൽ സ്വകാര്യ ബസിന് നേരെയുണ്ടായ കല്ലേറിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്ക് ദീപക്കിനെ ആക്രമിച്ച സംഘം രക്ഷപ്പെടാൻ ഉപയോഗിച്ച വാഹനം കാട്ടൂരിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി ചന്ദ്രബോസ് വധക്കേസിലെ പ്രതി മുഹമ്മദ് നിസാമിനെ കുന്നംകുളം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി നിസാമിന്റെ റിമാൻഡ് കാലാവധി അടുത്ത മാസം ഏഴ് വരെ നീട്ടി ഗുരുവായൂരിൽ ബാങ്ക് കൊള്ളയടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ യുവതി അറസ്റ്റിൽ ചമ്മണ്ണൂർ സ്വദേശിനി ഹരിതയാണ് പിടിയിലായത് ലോക്കറുകൾ അടക്കമുള്ള പൂട്ടുകൾ തകർക്കാനുള്ള ആയുധങ്ങൾ യുവതിയിൽ നിന്ന് പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു ജംഗ്ഷൻ വികസനത്തിന്റെ തൃശൂർ മോഡൽ വിജയകരമായി നടപ്പാക്കുകയാണ് തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ മുൻ കളക്ടർ രാജു നാരായണ സ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പട്ടാളം മാർക്കറ്റ് റിംഗ് റോഡ് വികസനത്തിന് ശേഷം നഗര വികസനത്തിൽ നിശബ്ദമായ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് മേയർ രാജിൻ ജെ പലനും സംഘവും കിഴക്കേക്കോട്ട പൂങ്കുന്നം നടുവിലാൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ബെൽമൌത്ത് വികസനത്തിന്റെ ജനകീയ മാതൃക വിജയകരമായി നടപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞു കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം കൂടി ലഭിക്കുന്നതോടെ എം ആർ റോഡ് പട്ടാളം റോഡ് കുപ്പിക്കഴുത്ത് ഒഴിവാക്കുന്ന നടപടികൾ ആരംഭിക്കും നടുവിലാൽ മുതൽ എം ജി റോഡിൽ കോട്ടപ്പുറം പാലം വരെയുള്ള മേഖലയുടെ വികസനമാണ് അടുത്ത ഘട്ടമായി നടപ്പാക്കുക സ്വപ്നങ്ങളിലും ചർച്ചകളിലും മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്ന പദ്ധതികൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് മേയർ രാജിൻ ജെ പലനാണ് കുർക്കഞ്ചേരി മേഖലയിലും റോഡ് വീതി കൂട്ടുന്ന നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് അസാധ്യമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന ജംഗ്ഷൻ വികസനം ജനകീയ ചർച്ചകളിലൂടെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഏറെ മുന്നേറാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് മേയർ രാജിൻ ജെ പലൻ ടി സി വിയോട് പറഞ്ഞു കിഴക്കേക്കോട്ട ജംഗ്ഷൻ പൂങ്ങുന്നം ജംഗ്ഷൻ നടുവിലാൽ ജംഗ്ഷൻ കുറുക്കേഞ്ചേരി ജംഗ്ഷൻ എന്നിവ പ്രധാന ജംഗ്ഷനുകളെല്ലാം വർക്കുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന അന്തിമഘട്ടത്തിലായി പട്ടാളം റോഡിന്റെ കുപ്പിക്കഴുത്ത് തൃശൂരിന്റെ ശാപമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അതിന്റെ അത് അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ മാസത്തിനുള്ളിൽ കോട്ടപ്പുറം പാലം വരെ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് മീറ്റർ വീതിയിൽ എം ജി റോഡിന്റെ വികസനം പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഐ പി പോൾ മേയറായിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി റോഡ് വികസനം സാധ്യമാക്കിയിരുന്നു മുൻ മേയർ പ്രൊഫസർ ആർ ബിന്ദുവിന്റെ കാലത്ത് നടത്തിയ സബ്വേ നിർമ്മാണവും നഗര നവീകരണവും ഏറെ നിർണായകമായിരുന്നുവെങ്കിലും ഗതാഗത കുരുക്കിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുന്ന നഗരവികസനത്തിനാണ് രാജൻ ജെ പലൻ ഊന്നൽ നൽകിയത് ഗതാഗത കുരുക്ക് രൂക്ഷമായ പൂങ്ങുന്നത് ശിവക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭൂമിയും എതിർവശത്തുള്ള സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ സ്ഥലവും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വിശാലമായ ജംഗ്ഷൻ സാധ്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കിഴക്കേക്കോട്ട പൊളിക്കാനും ഇറച്ചി മാർക്കറ്റ് അടക്കമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ പുനരധിവാസം നൽകി മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാനും കഴിഞ്ഞുവെന്നത് നിസ്സാര കാര്യമല്ല എം ജി റോഡിൽ ബെൽമൌത്ത് വിശാലമാക്കുകയും കോർപ്പറേഷനെ സറണ്ടർ ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങൾ തിരിച്ചുപിടിക്കുകയും ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് എം ആർ റോഡ് പട്ടാളം റോഡ് വികസനത്തിനുള്ള തടസ്സങ്ങളെല്ലാം നീക്കം ചെയ്യാനായെന്നാണ് മേയറുടെ നിലപാട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് താൽക്കാലികമായി ജയ് ഹിന്ദ് മാർക്കറ്റ് ബിൽഡിംഗിലേക്ക് മാറ്റി പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും പോസ്റ്റ് ഓഫീസിനായി കോർപ്പറേഷൻ വിട്ടു നൽകിയ സ്ഥലത്ത് പുതിയ കെട്ടിടം പണിത് നൽകും ബി എസ് എൻ എല്ലിന് പകരം സ്ഥലം നൽകി കഴിഞ്ഞു പരിസരത്തുള്ള ക്ഷേത്രവും കടമുറിയും ഈ വിധം മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ ധാരണയായിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്രാനുമതി ലഭിച്ചാലുടൻ നഗരത്തിലെ ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാകുന്ന എം ആർ റോഡ് പട്ടാളം റോഡ് കുപ്പിക്കഴുത്ത് പൊളിച്ചു നീക്കാനാകും സ്വരാജ് റൌണ്ടിൽ ഗതാഗത തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പൈപ്പ് വാൽവ് പൂരത്തിന് മുന്നായി പൊളിച്ചു നീക്കാനും നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും വാഹനപ്പെരുപ്പവും ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്ന രൂക്ഷമായ പ്രതിസന്ധികളെ ഒരു പരിധിവരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇപ്പോൾ നടപ്പാക്കുന്ന ജംഗ്ഷൻ വികസനം കൊണ്ട് സാധ്യമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ ഡി ജി പി കെ എസ് ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിനെതിരെ അന്വേഷണത്തിന് തൃശൂർ
തൃശൂർ സ്വദേശി ബിജു കൊച്ചുപോളാണ് ഹർജി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഹർജിക്കാരന് വേണ്ടി അഡ്വക്കറ്റ് സുനിൽ മുഹമ്മദ് ഹാജരായി പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് റിപ്പോർട്ട് ഫയൽ ചെയ്യാനാണ് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളത് ആദ്യം പ്രധാനമായിട്ടും അന്വേഷണം ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത് കെ എസ് ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം ജേക്കബ് ജോബ് ജയന്ത്രൻപിള്ള പി സി ബിജുകുമാർ കൃഷ്ണകുമാർ ബിനൻ രാജൻ തോമസ് പ്രീത് മുതലായ പോലീസ് ഓഫീസർമാർക്കെതിരെയും മുഹമ്മദ്നിഷാം നിഷാം എന്ന വ്യക്തിക്കെതിരെയാണ് അഴിമതിയായി നിരോധന നിയമ പ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകൾ ചാർത്തിക്കൊണ്ട് അവർ നിഷാമിന്റെ സാമ്പത്തിക സോസ് ഉപയോഗിച്ച് അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം ഇവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസും അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ കോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് മുതലായ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകുന്നതാണ് കോടതിയിൽ പരാതികാരം ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ വന്ന ഉത്തരവ് ചന്ദ്രമോസ് വധക്കേസിലെ പ്രതി വിവാദ വ്യവസായി മുഹമ്മദ് നിസാമിനെ കുന്നംകുളം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി നിസാമിന്റെ റിമാൻഡ് കാലാവധി അടുത്ത മാസം ഏഴ് വരെ നീട്ടിയ കോടതി ഉത്തരവായി നിസാമിന്റെ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ ജയിൽ അധികൃതർക്ക് മജിസ്ട്രേറ്റ് നിർദ്ദേശം നൽകി ശോഭ സിറ്റിയിലെ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനായ ചന്ദ്രബോസിനെ വാഹനമിടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന മുഹമ്മദ് നിസാമിന്റെ റിമാൻഡ് കാലാവധി തീർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കുന്നംകുളം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത് കാപ്പ ചുമത്തിയതിനെ തുടർന്ന് വിയൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയാണ് നിസാമിനെ കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റിയത് മറ്റൊരു കേസിൽ വ്യാഴാഴ്ച തൃശൂർ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ നിസാമിനെ ഹാജരാക്കും മുഹമ്മദ് നിസാമിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ പോലീസിന്റെ കൈയേറ്റം റിമാൻഡ് കാലാവധി തീർന്നതിനെ തുടർന്ന് നിസാമിനെ കുന്നംകുളം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് തട്ടിമാറ്റിയത് സംഘർഷത്തിന് ഇടയാക്കി പ്രതിയുടെ പടമെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച പ്രാദേശിക ലേഖകനെയാണ് പോലീസ് കൈയേറ്റം ചെയ്തത് ക്യാമറ തട്ടിമാറ്റാനായി ഇയാളുടെ കൈ പോലീസ് പിടിച്ചു വലിക്കുകയായിരുന്നു സംഭവത്തിൽ ഉന്നത പോലീസ് അധികൃതർക്ക് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് തൃശൂർ എസ് പിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കൂടുതൽ പോലീസ് കോടതിയിൽ എത്തിയിരുന്നു പഴുവിലിൽ ജനതാദൾ യു നാട്ടിക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പി ജി ദീപകിനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ജനതാദൾ യു ആഹ്വാനം ചെയ്ത ജില്ലാ ഹർത്താലിന് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണം ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്വകാര്യ ബസുകൾ ഭാഗികമായി സർവീസ് നടത്തി ഓട്ടോ ടാക്സി എന്നിവയും സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളും നിരത്തിലിറങ്ങി കരുവന്നൂർ രാജ ഓട് കമ്പനിക്ക് സമീപം സർവീസ് നടത്തിയ സ്വകാര്യ ബസിന്റെ ചില്ല് ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾ എറിഞ്ഞു തകർത്തു ചെമ്മാപ്പിളിയിൽ നിരത്തിലിറങ്ങിയ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെ ടയറിലെ കാറ്റ് ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾ അഴിച്ചുവിട്ടു തൃശൂർ വടക്കേ സ്റ്റാൻഡിൽ ബസുകൾ തടയാനെത്തിയ ഹർത്താൽ അനുകൂലികളെ പോലീസ് ഇടപെട്ട് മാറ്റി തൃശൂർ ഇരിങ്ങാലക്കുട റൂട്ടിലോടുന്ന ദേവമാതാ ബസിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായി ബസ് തടഞ്ഞു നിർത്തിയ സമരാനുകൂലികൾ ബസിന്റെ മുൻവശത്തെ ചില്ല് പൂർണ്ണമായും തകർത്തു ജില്ലയിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസുകൾ പതിയുപോലെ സർവീസ് നടത്തി ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾ തൃശൂർ നഗരത്തിൽ പ്രകടനം നടത്തി വടക്കേ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രകടനം സ്വരാജ് റൌണ്ടിലെത്തി പാലസ് റോഡിലെ പാർട്ടി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ സമാപിച്ചു നഗരത്തിൽ തുറന്ന കടകൾ ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾ ബലമായി അടപ്പിച്ചു സിപി ശിവവിക്രമിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് നഗരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ജനതാദൾ യു നേതാക്കളായ രേഖാ സുരേന്ദ്രൻ യുജിൻ മൊറേലി രാധാകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രകടനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ഹർത്താലിന്റെ നാട്ടികയിൽ സ്വകാര്യ ബസിനും കെ എസ് ആർ ടി സി ബസിനും നേരെ കല്ലേറ് മൂന്ന് യാത്രക്കാർക്ക് കല്ലേറിൽ പരിക്കേറ്റു നാട്ടിക പുത്തൻതോടിന് സമീപം ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്നോടെയായിരുന്നു സംഭവം പുത്തൻതോടിന് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തെ റോഡിന് സമീപം ഒളിച്ചു നിന്ന് രണ്ടുപേരാണ് ബസിന് കല്ലെറിഞ്ഞത് ബസിന്റെ മുൻഭാഗത്തെ ചില്ല് പൂർണ്ണമായും കല്ലേറിൽ തകർന്നു ബസിന്റെ മുൻസീറ്റുകളിൽ ഇരുന്നിരുന്ന കോട്ടയം തലയോലപ്പറമ്പ് കിഴൂർ സ്വദേശി അറയ്ക്കൽ ചന്ദ്രശേഖരൻ കയ്പമംഗലം കാളമുറി കണ്ണോത്ത സത്യന്റെ ഭാര്യ ഷീബ പുറകുവശത്തെ സീറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന വലപ്പാട് ിച്ചുപള്ളി വളവ് കുന്തറവെട്ടിൽ കണ്ണൻ എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് വലതുനെറ്റിയിൽ ഒൻപത് തുന്നൽ വേണ്ടി വന്ന ചന്ദ്രശേഖരന്റെ പരിക്ക് സാരമുള്ളതാണ് പരിക്കേറ്റവരെ സ്ഥലത്തെത്തിയ വലപ്പാട് പോലീസിന്റെ ജീപ്പിൽ വലപ്പാട് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ബസിന് കല്ലെറിഞ്ഞവരെ പിടികൂടാൻ ബസ് കണ്ടക്ടർ പുറകെ ഓടിയെങ്കിലും അക്രമികൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയോടെ പുത്തൻതോട് വെച്ച് തന്നെ കെ എസ
അടുക്കത്തേറമ്പിൽ രാമകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ സി പി എം തൃശൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി കെ ഷാജൻ യു ഡി എഫ് ജില്ലാ കൺവീനർ ജോസഫ് ചാലിശ്ശേരി സി പി റോയ് കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിലർമാരായ എം എൽ റോസി രേഖാ സുരേന്ദ്രൻ ജനതാദൾ യു നേതാക്കളായ യുജിൻ മൊറേലി അജു ഫ്രാൻസിസ് കെ കെ ബാബു പ്രിൻസ് ജോർജ് എന്നിവരും അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു കുത്തേറ്റ് മരിച്ച ജനതാദൾ യു നാട്ടിക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പി ജെ ദീപകിന് ആയിരങ്ങളുടെ അന്ത്യാഞ്ജലി ദീപകിന്റെ മൃതദേഹം പെരിങ്ങോട്ടുകര കരുവാങ്കുളത്ത് വീട്ടുവളപ്പിൽ സംസ്കരിച്ചു മുളങ്കുന്നത്തുകാവ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം കൊണ്ടുവന്ന മൃതദേഹം പഴുവിൽ സെന്ററിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ സ്ത്രീകളടക്കം നിരവധി പേരാണ് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ എത്തിയത് തുടർന്ന് പഴുവിൽ സെന്ററിൽ നിന്നും വിലാപയാത്രയായി ഭൌതിക ശരീരം പെരിങ്ങോട്ടുകര കരുവാങ്കുളത്തെ വസതിയിലെത്തിച്ചു എം എൽ എ മാരായ എം വി ശ്രേയാംസ് കുമാർ ടി എൻ പ്രതാപൻ ഗീതാ ഗോപി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി സി ശ്രീകുമാർ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഒ അബ്ദുറഹ്മാൻ കുട്ടി എസ് ജെ ഡി യു നേതാക്കളായ ഡോക്ടർ വർഗീസ് ജോൺ ഷെയ്ഖ് ബി ഹാരിസ് അഗസ്റ്റിൻ കോലഞ്ചേരി താന്യം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രേമലത കുമാരൻ തുടങ്ങി വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കൾ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ വസതിയിലെത്തിയിരുന്നു സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം പഴുവിൽ സെന്ററിൽ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുശോചന യോഗം ചേർന്നു പഴുവിൽ ജനതാദൾ യു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ദീപകിനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ അക്രമിസംഘം രക്ഷപ്പെടാൻ ഉപയോഗിച്ച വാഹനം ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി കാട്ടൂർ കരാഞ്ചിറ നന്ദിപാലത്തിന് സമീപത്തു നിന്നാണ് അക്രമിസംഘം സഞ്ചരിച്ച മാരുതി ഒമിനി വാൻ കണ്ടെത്തിയത് വാഹനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മുഖമൂടിയും ഗുണ്ടുകളും കണ്ടെത്തിയിട്ടു ടയർ പഞ്ചറായതാണ് വാൻ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാൻ കാരണമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു വാഹനം തൃശൂർ സ്വദേശി ജോസ് എന്നയാളുടെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെന്നും അന്വേഷണ സംഘം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടു നാൽപ്പത്തിമൂന്നുകാരനായ ദീപകിനെ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയിൽ കാറിലെത്തിയ മുഖമൂടി സംഘമാണ് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത് ആക്രമണം തടയാൻ ശ്രമിച്ച ദീപകിന്റെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളും പഴുവില സ്വദേശികളുമായ സ്റ്റാൻഡിൻ സജീവൻ എന്നിവർക്ക് വെട്ടേറ്റു ഇവർ കുർക്കഞ്ചേരിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് പഴുവിൽ സെന്ററിലുള്ള റേഷൻ കട അടച്ചതിനുശേഷം സുഹൃത്തുക്കളുമായി സംസാരിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അക്രമിസംഘം ദീപകിനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത് അക്രമികൾക്കായുള്ള അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു ഗുരുവായൂരിൽ ബാങ്ക് കൊള്ളയടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ യുവതി പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി നെന്മിനിയിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ചമ്മണ്ണൂർ മനയടുത്ത ഹരിതയാണ് പിടിയിലായത് ചൊവ്വലൂർപടി റോളക്സ് ബിൽഡിംഗിലുള്ള തൈക്കാട് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കാണ് കൊള്ളയടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ടോടെയായിരുന്നു സംഭവം ഒന്നാം നിലയിലുള്ള ബാങ്കിന്റെ വരാന്തയുടെ ഇരുമ്പ് വാതിലിന്റെ പൂട്ട് ഹാക്സോ ബ്ലൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് അറുത്തു മാറ്റുമ്പോൾ ശബ്ദം കേട്ട് സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരൻ പോലീസിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു ജീപ്പിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട യുവതി താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയോടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴേക്കും പോലീസ് ഇവരെ പിടികൂടി ലോക്കറുകൾ അടക്കമുള്ള ബലമേറിയ പൂട്ടുകൾ തകർക്കാനുള്ള ആയുധങ്ങൾ പോലീസ് ഇവരിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്തു രാത്രിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് സൈക്കിളിലാണ് യുവതി ബാങ്ക് പരിസരത്ത് എത്തിയത് ബാങ്കിന് താഴെ വച്ചിരുന്ന സൈക്കിളും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടു മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ചൊവ്വല്ലൂർ പടിയിലുള്ള മൊബൈൽ ഷോപ്പിലെ പണവും സാധനങ്ങളും മോഷണം പോയിരുന്നു ഷോപ്പിനു മുന്നിലുള്ള നിരീക്ഷണ ക്യാമറകളിൽ യുവതിയുടെ ദൃശ്യം പതിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും വ്യക്തമല്ലാത്തതിനാൽ ഇവരെ കണ്ടെത്താനായിരുന്നില്ല മൊബൈൽ ഷോപ്പ് കുത്തി തുറന്ന് കവർച്ച് നടത്തിയത് താനാണെന്ന് യുവതി പോലീസിനോട് സമ്മതിച്ചു ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ പരാതി പ്രകാരം പോലീസ് യുവതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കയ്പമംഗലം കാളമുറിയിൽ ടാറ്റാ സുമോയും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ആറുപേർ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതിയായ ലോറി ഡ്രൈവർ പോലീസിൽ കീഴടങ്ങി കോതമംഗലം സ്വദേശി തോട്ടുപുരയ്ക്കൽ സജിമോനാണ് കീഴടങ്ങിയത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഇയാളെ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചു കഴിഞ്ഞ പതിനേഴിന് രാത്രിയായിരുന്നു അപകടം സംഭവ ദിവസം നാലു പേർ മരിച്ച അപകടത്തിൽ പിന്നീട് ചികിത്സയ്ക്കിടയിലാണ് രണ്ടു പേർ മരിച്ചത് ഒല്ലൂക്കര സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ മണ്ണുത്തി മെയിൻ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നും നല്ലങ്കര ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നും വ്യാജ സാലറി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഹാജരാക്കി എട്ടര ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയ കേസിൽ ഒരാളെ കൂടി മണ്ണുത്തി പോലീസ് പിടികൂടി മണ്ണംപേട്ട സ്വദേശി ചെനിയാറ വീട്ടിൽ ടിബിനാണ് അറസ്റ്റിലായത് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ചമഞ്ഞ ജാമ്യക്കാരന്റെ ഒപ്പിട്ടത് ടിബിനാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു എസ് ഐ സുരേഷ് സീനിയർ സി പി ഒ പീറ്റർ സി പി ഒ മാരായ വിനോദ് ശങ്കർ എന്നിവർ പ്രതിയെ പിടികൂടിയ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു
അതിനെ കിട്ടണം നല്ല കാര്യമാണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് വലിയൊരു രോഗത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ചാലക്കുടി സ്വദേശി മാവേലി സ്റ്റോറിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ അരിയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു പട്ടിന്റെ ഇതിഹാസമായ കല്യാൺ സിൽക്സ് താരപ്പകിട്ടോടെ കുന്നംകുളത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു നൂറു വർഷത്തെ വിശ്വാസ്യതയും ഒരു കോടി മംഗല്യങ്ങൾക്ക് പട്ടണിയിച്ച പാരമ്പര്യവും ഉള്ള കല്യാൺ സിൽക്സ് കുന്നംകുളത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് വസ്ത്രങ്ങളുടെ വൈവിധ്യ ലോകം തീർത്ത് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി താരപ്പകിട്ട് നിറഞ്ഞു നിന്ന വൈദികൻ ചലച്ചിത്ര താരവും കല്യാൺ സിൽക്സ് ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറുമായ ഋത്വിരാജ് ഷോറൂം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി കെ ബിജു എം പി ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി ബാബുയും പാലശ്ശേരി എം എൽ എ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ചെയർമാൻ ടി വി ചന്ദ്രമോഹൻ കുന്നംകുളം നഗരസഭാ ചെയർമാൻ സി കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ സഹറാമ മാത്തപ്പൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കെ ബി ഷിബു ഡിവിഷൻ കൌൺസിലർ സുബ്രഹ്മണ്യൻ വ്യവസായ പ്രമുഖൻ ടി എ സുന്ദർമേനോൻ കുന്നംകുളം ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് പ്രസിഡന്റ് സാക്സൺ കല്യാൺ സിൽക്സ് ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ടി എസ് പട്ടാഭിരാമൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർമാരായ പ്രകാശ് പട്ടാഭിരാമൻ മഹേഷ് പട്ടാഭിരാമൻ കല്യാൺ ജൂനിയേഴ്സ് ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ടി എസ് കല്യാണരാമൻ കല്യാൺ വസ്ത്രാലയ ഉടമ ടി എസ് അനന്തരാമൻ കല്യാൺ സാരീസ് ഉടമ ടി എസ് രാമചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു ഒരേ സമയം ഇരുന്നൂറിലേറെ വിവാഹ പാർട്ടികൾക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സവിശേഷ സൌകര്യത്തോടൊപ്പം പാരമ്പര്യവും പുതുമകളും ഇടച്ചേർന്ന വസ്ത്ര വിസ്മയ ലോകമാണ് നാല് നിലകളിലായി പട്ടിന്റെ പൈതൃകമായ കല്യാൺ സിൽക്സ് കുന്നംകുളത്ത് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് സ്വന്തം തറികളിൽ നെയ്തെടുത്ത പട്ടിന്റെ പരിശുദ്ധിക്ക് പുറമെ കരവിരുതും കലാചാതുര്യവും ഒത്തുചേരുന്ന സൌഗന്ധിക ബ്രൈഡൽ സാരികൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തിലേറെ പട്ടിലെ ഹാൻഡ് പിക്കറ്റ് ശ്രേണികൾ സൗഗന്ധിക സിൽക്സിന്റെ പെർഫെക്ട് ടൺ എഡിഷനുകൾ മെൻസ് കിഡ്സ് പാർട്ടി വെയറുകൾ എത്നിക് ലേഡീസ് വെയറുകൾ തുടങ്ങിയവ ഒത്തുചേരുന്ന വസ്ത്രലോകത്തോടൊപ്പം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയും ഗുണമേന്മയും കല്യാൺ സിൽക്സ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു തീവണ്ടികൾ വൈകിയത് യാത്രക്കാരെ വലിച്ചു ചെന്നൈ എഗ്മൂർ ഗുരുവായൂർ എക്സ്പ്രസ് വൈകിയത് ഗുരുവായൂർ മേഖലയിലെ മറ്റു തീവണ്ടികളെയും ബാധിച്ചതാണ് യാത്രക്കാരെ വലിച്ചത് രാവിലെ തൃശൂരിൽ വൈകിയെത്തിയ ചെന്നൈ എഗ്മൂർ ഗുരുവായൂർ എക്സ്പ്രസ് ഗുരുവായൂർ പുനലൂർ തീവണ്ടി തൃശൂരിലെത്തിയ ശേഷം ആറ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിനാണ് ഗുരുവായൂരിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത് ഇതേ തുടർന്ന് ഗുരുവായൂരിൽ നിന്നും രാവിലെ ആറ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിന് പുറപ്പെടേണ്ട ഗുരുവായൂർ എറണാകുളം പാസഞ്ചർ അരമണിക്കൂർ വൈകിയാണ് പുറപ്പെട്ടത് ഇതിനിടെ ഗുരുവായൂർ എറണാകുളം പാസഞ്ചർ പൂങ്കുന്നതും പുതുക്കാടും പിടിച്ചിട്ട് മറ്റു ട്രെയിനുകൾ കടത്തിവിട്ടതും പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കി ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ഡ്രീം വിങ്സ് ട്രെയിനിംഗ് അക്കാദമി ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ സെമി ഫൈനലിൽ വ്യാഴാഴ്ച ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയയെ നേരിടാം കരുത്തമാർ തമ്മിൽ മുഖാമുഖം വരുമ്പോൾ പോരാട്ടം കനക്കും ഒന്നിലേറെ തവണ ലോക കിരീടത്തിൽ മുത്തമിട്ട ടീമുകളുടെ പോരാട്ടമാണ് സിഡ്നിയിലേത് മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണി എന്ന നായകന്റെ കീഴിൽ ഇന്ത്യയും കങ്കാരുക്കളെ നയിച്ച് മൈക്കിൾ ക്ലാർക്കും എത്തുമ്പോൾ പോരാട്ടം തീപ്പാറുമെന്ന് ഉറപ്പ് സമീപകാലത്ത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രകടനം അത്ര തൃപ്തികരമല്ല ലോകകപ്പിന് തൊട്ടു മുൻപ് നടന്ന പരമ്പരയിൽ ടെസ്റ്റിലും ഏകദിനത്തിലും കങ്കാരുക്കൾ ഇന്ത്യയെ തകർത്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അനുകൂലമാണ് നിലവിലെ ഫോം കണക്കിലെടുത്താൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ആധിപത്യം പാകിസ്ഥാനെതിരായ ആദ്യ മത്സരം മുതൽ ലോകകപ്പിൽ ചാമ്പ്യന്മാർക്കൊത്ത പ്രകടനമാണ് ടീം ഇന്ത്യയുടേത് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഫോം തുടരുന്ന പേസ് നിരക്കൊപ്പം ബാറ്റിംഗും ഫീൽഡിംഗും ഒന്നാന്തരം കളിച്ച മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം എതിരാളികളെ ഇന്നിംഗ്സ് പൂർത്തിയാക്കാൻ ബൌളർമാർ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ബാറ്റിംഗിൽ ശിഖർ ധവാൻ മുതൽ ആറാമനായി ഇറങ്ങുന്ന ധോണി വരെ ഓരോരുത്തരായി മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞു ധോണി എന്ന ചാണക്കിന്റെ തന്ത്രങ്ങളിലാണ് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷയത്രയും ഓരോ മത്സരം കഴിയും തോറും പ്രഹരശേഷി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓസ്ട്രേലിയ ഹോം ഗ്രൌണ്ടിന്റെ ആനുകൂല്യം കൂടി മുതലാക്കി മികച്ച തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ന്യൂസിലാന്റിനെതിരെ കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ തോറ്റതൊഴിച്ചാൽ ആധികാരികമായി തന്നെയാണ് അവരുടെ സെമി പ്രവേശനം കളി മികവിന്റെ മിഴിവാർന്ന മുഹൂർത്തങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കാം സിഡ്നിയിൽ പോരാട്ടം കടുപ്പമായിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് വേൾഡ് കപ്പ് ഡെസ്ക് ടി സി വി ക്രിക്കറ്റിന
നല്ല ബാറ്റിങ്ങും ബോളിങ്ങും നല്ല ഫോമിലാണ് അപ്പൊ വിജയ പ്രതീക്ഷിക്കാം നാളത്തെ കളി ജയിക്കുന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രതീക്ഷ ഓസ്ട്രേലിയോടെ ജയിക്കാനൊക്കെ പറ്റും അവരുടെ ബോളിംഗ് ശ്രദ്ധിച്ച് കളി ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്ലെയർ വിരാട് കോഹ്ലി എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ശിഖർ ധവാനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളിക്കാൻ മുഹമ്മദ് ഷാബി കാരണം ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കൂടെ പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കുന്ന ഒരു കളിക്കാരൻ കൂടിയാണ് മുഹമ്മദ് ഷാബി എപ്പോഴും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റൺസ് ബൗ ചെയ്തിട്ട് ജയിച്ചിന് ടീം പിന്നെ അടുത്ത ഓസ്ട്രേലിയ കുറെ വർഷം ഇന്ത്യനെ തോപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ മൂന്നാല് മാസത്തില് പക്ഷെ അങ്ങനെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒന്നും നോക്കിയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല റേനാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളിക്കാരൻ കാരണം മിക്ക മാച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട താരം ബ്രണ്ടൺ മക്കലും ആണ് നാളത്തെ ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ മാച്ച് ഇന്ത്യ ജയിക്കണം എന്നാണ് എന്റെ എനിക്ക് ആഗ്രഹം പിന്നെ ഉള്ളത് നാളത്തെ മഴയുടെ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഇന്ത്യ ബാറ്റിംഗ് എടുക്കുമ്പോ നല്ലത് നന്നായി റൺസ് കൊണ്ടു ഓപ്പണ ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റ്സ്മാൻസ് നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റ് ഷമ്മി എടുത്തേക്കണ അശ്വിന് നന്നായി അറിഞ്ഞിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയ ഓസ്ട്രേലിയ ഇപ്പൊ മാച്ചിലൊക്കെ ജയിച്ചതാണ് നല്ലൊരു ടീം ഓസ്ട്രേലിയ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഒപ്പം ജയിച്ച് ഫൈനലിൽ എത്തി ന്യൂസിലൻഡിന്റെ ഒപ്പം ജയിക്കാൻ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല നിരാശ തോന്നി സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ന്യൂസിലൻഡ് കളിയായിരുന്നു രണ്ടുപേരും തുല്യരായിരുന്നു ധോണിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻസി ധോണി ഭയങ്കര കൂളായിട്ടാണ് എല്ലാ കളിയും നിൽക്കുക പ്രഷറുള്ള സമയത്ത് എല്ലാവരും കൂളാക്കും ധോണി ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ഡ്രീം വിങ്സ് ട്രെയിനിങ് അക്കാദമി തൃശൂർ കാഞ്ഞാണി ചുങ്കം റൂട്ടിൽ പെട്ടിയോട്ടോ ബൈക്കിലിടിച്ച യുവാവിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു നല്ലങ്കര കരുവന്നൂർ പ്രദീപിനാണ് പരിക്കേറ്റത് ഇയാളെ മദർ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു അപകടത്തെ തുടർന്ന് പെട്ടിയോട്ടോ റിക്ഷ നിർത്താതെ പോയി ബൈക്കിൽ പ്രദീപിന്റെ കൂടെ അമ്മയുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇവരുടെ പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ല പാർമേക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാ ദിനം ഭക്തി നിർഭരമായി ശ്രീഭൂതബലി കോമരത്തിന് കലശം എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം നടന്ന ശീവേലി എഴുന്നള്ളിപ്പിൽ അഞ്ച് ഗജവീരന്മാർ അണിനിരുന്നു പാർമേക്കാവ് പത്മനാഭൻ ദേവിയുടെ തിരമ്പേറ്റി പത്മശ്രീ പെരുവനം കുട്ടന്മാരാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചാരിമേളം അരങ്ങേറി പ്രസാദൌട്ടിൽ നിരവധി ഭക്തർ പങ്കെടുത്തു തൃശൂർ പി ഗോവിന്ദൻകുട്ടിയും സംഘവും അവതരിപ്പിച്ച നാഗസുര കച്ചേരിയും തുടർന്ന് ഗുരുവായൂർ ഹരിവാര്യരും സംഘവും അവതരിപ്പിച്ച പഞ്ചവാദ്യവും അരങ്ങേറി വെങ്കിടങ്ങ കണ്ണോത്ത് സാമൂഹിക വിരുദ്ധരുടെ ആക്രമണം കണ്ണോത്ത് നാട്ടുകല്ലിന് സമീപം വീടുകളോട് ചേർന്നുള്ള ചായ്പുകളും വിറകുപുരകളും തീവെച്ച് നശിപ്പിക്കുന്നത് പതിവാകുന്നു ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ പച്ചമ്പുള്ളി ബിനേഷിന്റെ വിറകുപുരയും ചക്കന്തെങ്ങിൽ യൂസഫിന്റെ വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള ചായ്പും സാമൂഹിക വിരുദ്ധർ തീവെച്ച് നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അപ്പനാടത്ത് വള്ളിയമ്മ വട്ടപ്പറമ്പിൽ ഷാജു വൈശ്യം വീട്ടിൽ നൌഷാദ് കണ്ണോത്ത് കുഞ്ഞിമോൻ എന്നിവരുടെ വീടുകളിലും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പാവർട്ടി പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം നടത്തി സംശയാസ്പദമായി കണ്ട പരിസരവാസികളായ രണ്ടുപേരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ണോത്ത് മേഖലയിൽ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗവും വിൽപ്പനയും രാത്രികാലത്ത് വ്യാപകമായി നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇതേ തുടർന്ന് ഇവിടെ സംഘർഷം ഉണ്ടാകാറുണ്ടെന്നും പരിസരവാസികൾ പറയുന്നു ക്വാറി സ്തംഭനാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് വിവിധ വകുപ്പ് പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന തീയതി മെയ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ നീട്ടണമെന്ന് കേരള ഗവൺമെന്റ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ ജില്ലാ ഭാരവാഹികൾ ചാലക്കുടിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു കരിങ്കൽ ക്വാറി സമരം മൂലം നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ വസ്തുക്കളും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇതിനിടയിലാണ് ഏറ്റെടുത്ത പ്രവൃത്തികൾ ഈ മാസം മുപ്പത്തിയൊന്നിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന വകുപ്പ് മേധാവികളുടെ ഉത്തരവ് ഇതിനു പുറമെ ബില്ലുകളെല്ലാം മാർച്ച് ഇരുപത്തിയാറ് വരെ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന നിർദ്ദേശവുമുണ്ടെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പറയുന്നു ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റ് എൻ കെ ഔസേപ്പ് സെക്രട്ടറി കെ എം ശ്രീകുമാർ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ചെറുതുരുത്തി ഇക്കോ ഗാർഡൻ റിസോർട്ടിലെ ഡ്രൈവറെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മർദ്ദിച്ചതായി പരാതി ഷൊർണൂർ മഞ്ഞക്കാട് ലതാ നിവാസിൽ സതീഷിനാണ് മർദ്ദനമേറ്റത് പരിക്കേറ്റ സതീഷ് ഷൊർണൂർ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ഒരു മാസം മുമ്പാണ് റിസോർട്ടിൽ സതീഷ് ജോലിക്കെത്തിയത് കാർ കഴുകുമ്പോഴുണ്ടായ തർക്കത്തെ തുടർന്നാണ് സതീഷിന് മർദ്ദനമേറ്റത് ഷൊർണൂർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി താന്യം പഞ്ചായത്തിലെ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള വിവാഹ ധനസഹായം കൈമാറി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ
പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി എം ജി റോഡ് രാംദാസ് തിയേറ്ററിന് സമീപം തൃശൂർ ജംഗ്ഷൻ വികസനത്തിന്റെ തൃശൂർ മോഡൽ വിജയകരമായി നടപ്പാക്കുകയാണ് തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ നഗരത്തിലെ ഗതാഗത കുരുക്കിന് പരിഹാരമായി എം ഒ റോഡ് പട്ടാളം റോഡ് കുപ്പിക്കഴുത്ത് കേന്ദ്ര അനുമതി ലഭിച്ചാലുടൻ പൊളിച്ചു നീക്കും ചന്ദ്രബോസ് വധക്കേസ് പ്രതിയെ സഹായിച്ചുവെന്നാരോപിച്ചുള്ള ഹർജിയിൽ ഡിജിപിക്കെതിരെ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തി ജൂൺ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് മുമ്പ് റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്ന് തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതി പഴുവിലിൽ ജനതാദൾ യു നേതാവ് ദീപക്കിനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നടത്തിയ ജില്ലാ ഹർത്താൽ ഭാഗികം നാട്ടികയിൽ സ്വകാര്യ ബസിന് നേരെയുണ്ടായ കല്ലേറിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്ക് ദീപക്കിനെ ആക്രമിച്ച സംഘം രക്ഷപ്പെടാൻ ഉപയോഗിച്ച വാഹനം കാട്ടൂരിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി ചന്ദ്രബോസ് വധക്കേസിലെ പ്രതി മുഹമ്മദ് നിസാമിനെ കുന്നംകുളം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി നിസാമിന്റെ റിമാൻഡ് കാലാവധി അടുത്ത മാസം ഏഴ് വരെ നീട്ടി ഗുരുവായൂരിൽ ബാങ്ക് കൊള്ളയടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ യുവതി അറസ്റ്റിൽ ചമ്മണ്ണൂർ സ്വദേശിനി ഹരിതയാണ് പിടിയിലായത് ലോക്കറുകൾ അടക്കമുള്ള പൂട്ടുകൾ തകർക്കാനുള്ള ആയുധങ്ങൾ യുവതിയിൽ നിന്ന് പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു